ஹாலிடேஸ் நாளே நம்ம கே சாவல்ஸ் தான் தமிழகத்தின் முன்னணி சாவல்ஸ் நிறுவனம் பிளான் யூர் ஹாப்பி ட்ரிப்ஸ் வித் கே சாவல்ஸ் எங்க ஹஸ்பண்டுக்கு என் மேல சம்டைம் வெறுப்பே வந்துடும் அதை எடுத்தோமா கவுத்தோமா முடிச்சோமான்ற மாதிரி இருக்காது அது ரொம்ப பொறுமையா டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா அது கூட சண்டை போடுவேன் வர வரைக்கும் விட மாட்டேன் இதுல வந்து கொஞ்சம் டஃபான ஒரு இது கொண்டு வரலாம் அப்படின்னும் போதுதான் சிவதானம்ல ஃபயர் ரிங் அப்படியே இறக்கிட்டேன் நல்ல அடியும் வாங்கி இருக்கிறேன் ரிங்குல போதுமா போதுமா அப்படின்னு வரு இல்ல நெக்ஸ்ட் இல்ல வேற பண்ணணும் டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும் எவ்வளவுதான் நீ பண்ணுவேன்னு வெறுப்பு வந்து எனக்கு முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு நீங்க யாரு இதுல நான் ஜெயிச்சு காட்டணும் இவங்க எதிரில் எல்லாம் நான் யாருன்னு காட்டணும் அதுக்கும் இதுக்கும் மேட்ச் ஆகாது ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் ரொம்ப ரொம்ப அழுதுருக்கிறேன் நான் ஒரு மாதம் வரைக்கும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி போடா இதுக்கு மேலே ஏன் நம்மளுக்கு வராது இந்த ரிங்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு கோபத்தில் தூக்கி போட்டேன் நீங்க சொல்லுமோ சார் மனைவியோட வாழ்றதே கத்தி மேல நடக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கத்தி மேல நடக்கிற மனைவியே கிடைச்சிருக்காங்க போது எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அத வேற ஞாபகம் வச்சிட்டீங்க நெஞ்சமெல்லாம் புண்ணா இருக்கு தம்பி மறக்க முடியல தாங்கு தாங்கு தாங்குறீங்களா அது என்ன சார் அதான் உங்க லக்கேஜ் தான் தாங்குறீங்க ஒரு கணவன் வந்துட்டு ஒரு மனைவிக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு கணவனா இருக்கணும் நீங்க உங்களுடைய புரிதல்ல சொல்லுவீங்க நான் பார்த்துட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சைலண்ட்டாக தான் உண்டு தான் வேலை உண்டு ஓவர் பந்தா இல்லாமல் கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு டீசெண்டாக நல்லா அந்த டைமில் கொஞ்சம் பார்க்க தப்பாக எடுத்துக்கலாம் சூர்யா மாதிரி இருந்தார் காக்க காக்க சூர்யா மாதிரி அந்த டைம் காக்கக்கெல்லாம் வந்துச்சா இல்லை கஜினி தானே அந்த ஹேர் ஸ்டைல் கஜினி மாதிரி ஆகிட்டாங்க சில டைம் நான் வேணுன்ட்டு அவர்கிட்ட சண்டை போடுவேன் வேணுன்ட்டு ஒப்புக்கு இழுப்பேன் டைம் பாஸ்க்கு ஆனால் அப்போ கூட கத்திக்கோ நீ சண்டை போட்டுக்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ போனோமா லைட்டாக ஒரு கட்டிங் அடித்தோமா சாப்பிட்டோமா தூங்கினோமா அவ்வளோதான் நம்ம யார் வம்புக்கும் போகிறது இல்லை யார் தும்புக்கும் போகிறது இல்லை நம்ம உண்டு நம்ம சோடி உண்டுன்னு போயிடுறது அவ்வளோ தூரம் வைக்காதீங்க மேலே கொஞ்சம் ஆ இடுப்பாண்டா அவ்வளோ கீழே ஒரு டைம் லேட்டாக சுத்துங்க சார் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் சார் பண்ணுவோம் அவ கூட நீங்கள் பல வருஷமாக ட்ரெயினிங் இருந்தால் நல்லா பண்ணுவீங்க ஆகாயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் இஷ்டம் இன்று நம்மோடு இருப்பது பன்முக நடன கலைஞர் கோட்டீஸ்வரி கண்ணன் வணக்கம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் சார் கோட்டீஸ்வரி கண்ணன் அழகா இணைந்த கைகள் மாதிரி அழகான ஒரு ஜோடி சார் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களை பற்றி நான் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு ப பரதநாட்டியம்லேருந்து எல்லா விதமான விலைகளையும் தெரிஞ்ச மாதிரியான ஒரு ஒரு கலைஞர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஆனால் நடனத்துலேயே வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்களே அந்த போல் வச்சு ஒன்று பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா எத்தனை ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டான்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அதில் எவ்வளோ தெரியும் எனக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சிக்கு மேலே தெரியும் அது இந்த ரிங்கில் வேறு என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் பண்ணலான்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்திங்கன்னா நார்மல் ரிங் பரதநாட்டியம் நார்மல் நான் பரதநாட்டியம் வேறு ரிங்கு வேறு ஆனால் ரிங்குக்கு பரதநாட்டியத்துக்கு சம்மந்தமே இருக்காது நான் டான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இது ரிங்கு சுற்றிக்கிட்டே பண்ணணும் எதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் அந்த மேட்ச் கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான் டே நைட் டே நைட்டு ஒர்க்கு எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு என் மேலே சாப்பிட்டா வெறுப்பே வந்துடும் என்னடா இவ ஒரு எனக்கு எனக்கு என்னென்னா ஒரு விஷயம் எடுத்தோம்னா அதை எடுத்தோமா கவுத்தோமா முடித்தோமான்ற மாதிரி இருக்காது அது ரொம்ப பொறுமையாக ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அது கூட சண்டை போடுவேன் வர வரைக்கும் விட மாட்டேன் நார்மல் ஒரு ரிங்கில் வந்து நார்மலாக ஒரு சின்ன பேசிக் ஸ்ரீரங்கம் சின்ன சின்ன சாங்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஹிந்தி சாங்ஸ் தெலுங்கு தமிழ் கன்னடா மலையாளம் அப்படியே ஃபோக் சாங் வெஸ்டர்ன் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வந்துட்டேன் சரி இதில் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு இது கொண்டு வரலாம் அப்படின்னும் போது தான் சிவதானந்தில் ஃபயர் ரிங் அப்படியே இறக்கிட்டேன் என்னென்னா எனக்கு ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள இது இது பண்ணிட்டேன் இதுக்கு ஈக்குவல் ஆப்போசிட்டாக வேறு என்ன பண்ண முடியும் இது வா ஓகே இது எனக்கு வா மற்றவங்களுக்கு வா ஆனால் நான் பண்ணுறேன் அவ் ஓகே ஆனால் அதோட இன்னும் பெட்டர் இதோட இன்னும் பெட்டர் இதோட இன்னும் பெட்டர் பெட்டர் அதை தான் நான் தேடிக்கிட்டே இருக்கிறது அது என்ன இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்ட்டு நம்ம ஒரு இடத்துல பண்ணும் போது வாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட்டு வித் கேட்குறது இருக்கும் ஒரு ஈவெண்ட்ஸ்னா இருக்கட்டும் ஒரு ஷூட்னா ஓகே இது பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலான்றது தான் ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டுன்ட்டு ஒன்று இருந்தால் தான் இது ஒரு கண்டினியூஷன் தேடல் இருந
பட் கிளாசிக்கல்லாம் இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணதில்லை எத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இது நீங்கள் பண்ணுறது நான் வந்து மேரேஜுக்கு அப்புறமா தான் இது கொஞ்சம் ஆரம்பித்தேன் மேரேஜே ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷம் கிட்ட ஆகுது எங்களுக்கு ஆமாம் டூ தௌசண்ட் செவனில் எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆச்சு ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பெரிய பையன் பிறந்ததையும் அப்போ தான் இவங்க இவங்க டான்ஸ்னாக்கா இவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அதே முன்னாடியே தெரியும் இல்லையா டான்ஸர் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சின்ன வயசுல இருந்து நான் வந்து டான்ஸ் இதில் தான் இருக்கிறேன் அது ஆக்சுவலி முக்கியமாக சொன்ன எப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து டான்ஸ் ஸ்கூலாக டான்ஸ் ஆகும் போது ஸ்கூ டான்ஸ் தான் நிறையா இவங்களுக்கு ரொம்ப பேஷனட்டாக இருந்தது சின்ன வயசுலேருந்து அது இவங்க கற்றுக்கினது இவங்க நார்மலாக ஏர்ன் பண்ணுற ஃபேமிலியாக இருக்கும்போது இவங்க சின்ன வயசில் அவங்க அப்பா வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஆக்சுவலி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்கவுங்க பிஸி ஸ்கெட்லையும் இவங்க வந்து இவங்க அம்மா கூட வடப்பள்ளியில் ஸ்நாக்ஸ் விற்குவாங்க பஸ் ஸ்டாண்டில் ஸோ அதில் ஏர்ன் பண்ணி அதில் காசு மிச்சம் பண்ணி இவங்க டான்ஸ் கற்றுங்க செல்ஃபாகவே ஸோ அந்த மாதிரி செல்ஃப் மேடுன்ற மாதிரி ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்தாங்க பட் அது வேறு வேறு லெவல்ஸ் போகணுன்ட்டு இவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல க்ரியேட் பண்ண முடியல பட் எங்கள் பெரிய பையன் பிறந்துட்டு அப்புறமா தான் எங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்தோம் நல்ல அடியும் வாங்கியிருக்கிறேன் ரிங்கில் அது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அடி வாங்கியிருக்கேன் ரிங்கில் அடி வாங்கிருக்கேன் அவரும் எங்கள கை வச்சதில்லை இது வரைக்கும் நீங்கள் தான் வச்ச மாதிரி தெரியுது யூஸ்வலாக இவங்க பண்ணுற ரிங்கு மாத்திரம் இல்லை அதில் ஷார்ப்பான உண்மையான டூல் இன்ச் நெயில்ஸ் மேலே ஆடணும் அது அப்படியே இனிஷியலாக அது நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க பட் புதுசாக யாரும் யாரும் ஒரு விஷயம் பண்ணும் போது அது டூ அண்ட் டோன் டோன் டூன்ட்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் தெரியாது நம்ம காலையில் வந்து குத்திடும் ஹர்ட் ஆகும் ஒரு ஏன்னா ஷார்ப் ஏஜில் நிற்கும்போது நம்ம நார்மல் பாடி வெயிட்டோட நின்று ப்ரெஷர் போவோம் அதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அது பேலன்ஸிங் தான் யோகா அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆனால் நீங்கள் சொல்லும் போது சார் மனைவியோட வாழ்கிறதே கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி தான் கத்தி மேலே நடக்கிற மனைவியே கிடச்சிருக்காங்க போது எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அதான் ஒரு சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்குது இவங்களை பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பைர் ஆகியும் கற்றுக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் குழந்தைங்க கற்றுக்கிறாங்க இப்போ இவங்க இந்த இன்ஸ்டாகிராம் மூலிமா நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வந்து மூணு நாலு பேர் கனடாலேருந்து ஆன்லைனில் கற்றுக்கிறாங்க ஓஹோ ஓகே யூஸ்வலாக இது இந்த ரிங்குன்ற கல்ச்சர்லாம் வந்து இட் இஸ் அதர் கண்ட்ரி லைக் யூரோப்பியன் கனடா அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து ஒரு சர்க்கஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் அங்கே இருக்கிறவங்களே இப்போ வந்து நம்ம இந்தியன் அசோசியேஷன்ஸ் மூலிமா ஆன்லைனில் எங்கள்கிட்ட கற்றுக்கிறாங்க நிச்சயமா ஒரு பெரிய விஷயம் தான் பெரிய விஷயம் அது பெரிய விஷயம் எனக்கு அது சேலஞ்சு உண்மைதான் லைக் இப்போ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ எனக்கு வந்துட்டு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இப்போ இப்போ இந்த போல் இந்த விஷயம் வந்து இருக்கு இல்லையா என்ன பேர் அது பேர் வந்து ஹூலா ஹோப் இதை சொல்கிறதுக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது இதை நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகிருக்குமோ தெரியல பட் இந்த ஹூலா ஹோப் வந்துட்டு பரதநாட்டியத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணணுன்ற அந்த கான்செப்ட் ஏன் கொண்டு வந்தீங்க என்ன காரணம் சரி உண்மை சொல்லணும்னா என்னை ஒரு சி ஒரு சிலர் வந்து என்னை ரொம்ப உசுப்பேற்றுனாங்க அதாவது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ அந்த ஒர்க்கில் உங்களை வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த விஷயம் உங்களால் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் பண்ணுறது நீங்கள் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க பட் அது இருந்தனால தான் ஒரு சில பேர் சேலஞ்சிங் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் என்னென்னா இல்லை நம்மளோட திறமை நம்மளுக்கு என்னான்ட்டு தெரியாமல் இருந்தால் நம்ம அதே குட்டையில் தான் இருந்திருப்போம் நம்மளோட திறமை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதால தான் நம்மளை வந்து இந்த வெறுப்பே தெரிது ஊசி பே தெரிது இது பண்ணுறதால நான் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்தேன் ஓகே 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 ஒரு சிலருக்கு பரதநாட்டியம் தெரியாது தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சு அவங்கள வந்து வெறுப்பே தெரிது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அது அவங்களுக்கு தெரியாது தெரியாதப்போ நீ அதோட வாய் முட்டு போயிடணும் அது விட்டுட்டு அவங்கள வந்து இது பண்ணுறதால ஓகே என்னோட டான்ஸ் வந்து இப்படி பண்ணுறேன்ல சரி நான் இதுக்கு ஈக்குவலாக வேறு மாதிரி டஃப்பானது ஒரு கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னு தான் நான் கொண்டு வந்தேன் நடிகர் கிங் காங் இருக்கார் தெரியுங்களா அவர் ரொம்ப அவர் நிறைய ஷோஸ்லாம் பண்ணுவார் ஓகே அப்போ அவர்கிட்ட ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி புதுசாக ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா அவரோட ஈவெண்ட்டில் தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் இந்த ரிங்க பரதநாட்டியம் ஓகே அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வர பட் அது
பாகுபலி சாங் கொஞ்சம் ஆயிட்டு <laughs> 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 ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார் அப்போ தான் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு அட்டம் பண்ணலான்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணலாம் இதில் அப்ளை பண்ணதில் வந்து எல்லாத்துலேயுமே கிடச்சிருச்சா அப்போலாம் தான் எல்லா இது எப்படின்னா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் அப்ளை பண்ணுறோம்னா கின்னஸில் ஏற்கனவே யாருனா ஒரு ரெக்கார்டு பண்ணியிருக்கணும் அது நம்ம பிரேக் பண்ணணும் அது பிரேக் பண்ணணும் அதுக்கு உண்டான ஸ்டாண்டர்டான டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இல்லை நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு இன்னோவேட்டிவ் பண்ணுறோம்னா அது கின்னஸ்லலாம் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபீ கட்டி அவங்க அப்ரூவல் கொடுக்கணும் அப்புறமா ஒரு ஈவெண்ட்டாகவே பண்ணி யூனிக் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு யூனிக் வேர்ல்டு ரெக்கார்டுன்றது தான் நாங்கள் பண்ணோம் இன்னொன்று அது வந்து ஒன் ஒன் ஆஃப் த ரிஜிஸ்டர்டு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் கம்பெனி இன் பேன் இந்தியா அது ஒரே ஒரு கம்பெனி தான் லிம்கா புக் மாதிரி அவ்வளோ வரைக்கும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் ரேமா சார் நாங்கள் இருக்கிறது அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் தான் அதனால் ரொம்ப ட்ரை பண்ணோம் அது சேம் லைனில் தான் வீடு எங்களுக்கு அதனால் ரொம்ப ட்ரை பண்ணோம் முடியல அவரோட க்ளோஸ் அசோசியேட் மிஸ்டர் தாஜ்னூர் இருக்கார் அவர் ஒரு மியூசிக் பண்ணிட்டு இருப்பார் இல்லையா கரெக்ட் ஆமாம் தாஜ்னூர் சார் அவர் அப்பா அவங்க ஃபேமிலி மூலமாக அவர் அவர் தான் வந்து வாஷ் பண்ணார் அப்புறம் இவர் அடிக்கடி கிங் காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த வாஷ் பண்ணி அது ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு அந்த ரெக்கார்டு வந்து எப்படி பண்ணோன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் இவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும் கரெக்டாக த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நம்ம அப்ளிகேஷன் போட்டால் த்ரீ ஹவர்ஸ் பிலோ அதுக்கு கீழே ஒரு வாய்ஸ் இருந்தாலும் அது வேர்ல்டு ரெக்கார்டு கிடையாது அதுக்கு நிறையா டேர்ம்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த பானை மேலே நின்றுட்டு இவங்க பரதநாட்டியம் ஆடணும் முத்திரை ஷூட் கண்டினியூ முத்திரை வந்து இப்போது எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு வாட்டி காமிச்சு முத்திரை அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே வரக்கூடாது அது மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அதுவே வரக்கூடாது மாறும் சாங்ஸ் அது வரக்கூடாது எல்லாமே கண்ணு கட்டிக்கிட்டு அந்த கண்ணு ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு பக்கம் லைட் வேற அடிக்கும் நம்ம என்னதான் கண்ணு கட்டிக்கிட்டு ரொம்ப டைட் எது பண்ணாலும் அது ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் நமக்கு அந்த டைம்ல அந்த சவுண்டுக்கும் சரி இந்த லைட் ஆஃப் ஆயிட்டு ஆன் ஆயிட்டு சில ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மூன்று மணி நேரம்ன்றது நாலு மணி நேரம் கிட்ட வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டேன் அது டே அண்ட் நைட்டு ப்ராக்டிஸ் டெய்லி வீட்டில் ஸோ அந்த ரிங்கு மேலேயும் போகக்கூடாது கீழேயும் இறங்கக்கூடாது ஒரே இடத்துல தான் சுற்றணும் பானை விட்டு கீழே இறங்கக்கூடாது அப் எதாவது ஒன்று இதாச்சுன்னா ஒருத்தாங்க <laughs> 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 கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் யாருன்னா ஒருத்தர் வேணும் டாக்டர்ஸ் யாரும் வேணும் இவங்களோட சர்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் வேணும் அதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு ப்ராப்பரான வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு கொடுப்பாங்க பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு வந்து ரெக்கக்னைஸ்ட் ஆகிடுச்சு ரெக்கக்னைஸ் ஆகிட்டு தான் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இவங்களோட டேலண்ட்ஸ் ஒர்க்கும் பேக்ரவுண்ட் பண்ணி ஈவெண்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு வந்து நல்ல ஒரு இவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் ரிஜிஸ்டர் ஆச்சு எல்லா இடத்துலையுமே ஒன் லெக்ல ரிங் சுற்றிக்கிட்டு ஜக்லிங் பண்ணுறது அது அது ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் அங்கீகாரம் <laughs> 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 
ஃபர்ஸ்ட் கிங்காங் அண்ணா தான் எனக்கு நிறைய விஷ் பண்ணார் அவர் யாருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக ஒருத்தருங்க வந்து சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க நான் என்ன சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்குறாருன்னா அவர் சொல்லுவார் கொட்டி உன்னால் முடியும் இது ஏதாவது பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் அவர்கிட்ட தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் இது பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னும் போது ஆ பண்ணு கொட்டி முடியும் அப்படின்வார் அந்த ஒரு சின்ன சப்போர்ட் அந்த அந்த சின்ன சின்ன வார்த்தைங்க தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த என்கரேஜ் பண்ணுறது மற்றபடி எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூட எனக்கு நிறைய சொல்லுவார் சம்டைம் அவருக்கு வெறுப்பு வந்துடும் என் மேலே ஏ என்ன நீ டே அண்ட் நைட்டு ப்ராக்டிஸ் ஒரு இதில் இறங்கிட்டேன்னா அதுவே ஒரு என்னென்னா ஒரு புளிவால் பிடிச்ச விட மாட்டேன்ற மாதிரி நான் ஒன்று முடிவு பண்ணிட்டேன்னா முடிவு பண்ணுது அது எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் சரி அதை நான் விட மாட்டேன் அந்த ரொம்ப டஃப்பான கஷ்டமான ரெக்கார்டாக இருந்தாலும் அதை நான் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் அப் எனக்கு போதுமா போதுமா அப்படின்னு வரு இல்லை நெக்ஸ்ட் இல்லை வேறு பண்ணணும் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணணும் எவ்வளோதான் நீ பண்ணுவேன் வெறுப்பாக சம்மந்தமே இருக்காது யாரோ ஒரு தானா அது உங்களால் முடியும் உங்களால் முடியாது முடியாதுன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் ஏன் முடியாது எனக்கு முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் யார் அப்பா அம்மா இருந்தாலும் நம்ம சண்டை போடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு பிடிவாதம் நான் என்னால் முடியாது முடியும் என்னால் ஜெயிச்சு காட்டுவேன் நான் இதுதான் பிடிச்ச விஷயத்துக்காக சண்டை போடுறது தப்பே இல்லை பிடிச்ச விஷயத்துக்காக நம்ம போராடிட்டு அதை ஜெயி ஜெயிச்சு காட்டுறது தப்பே இல்லை பையன் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு டான்ஸ் பிடிச்சிருக்கு டான்ஸில் நான் ஏதாவது புதுசாக க்ரியேட்டிவ் பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு வந்து மற்ற பேரண்ட்ஸ் மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வீட்டில் அப்பா அம்மா எந்த சப்போர்ட்டை ஒரு இது பண்ணலை அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணுன்னா வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை வேலை முடிச்சுட்டு தான் நீ போய் கற்றுக்கணும்னு வாங்க ஸோ அதுக்காக நான் நிறைய போராடிட்டு தான் அந்த டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டு அந்த டான்ஸில் கூட நிறைய எனக்கு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி இதில் நான் ஜெயிச்சு காட்டணும் இவங்க எதிரிலலாம் நான் யாருன்னு காட்டணும் பேசுகிறவங்க ஆயிரம் பேசுவாங்க உங்களை பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க இருப்பாங்க பிடிக்காதவங்க பாதி பேர் பிடிச்சவங்க நிறைய பேர் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி என்னோடய லைஃப்லேயும் இருப்பாங்க எனக்கு பிடிச்சவங்க ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதை யாரும் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு கடவுள் தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஃபேமிலியும் இருப்பாங்க பட் ஒரு சில விஷயம் அந்த ப்ரேயர்ஸ் தான் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அது எல்லாருமே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு தான் நான் ஜாஸ்தி சிவன்சாமி பரதநாட்டியம் எனக்குறதுக்காக <laughs> தான் <laughs> அவ்வளோ சீக்கிரமாக எனக்கு அந்த டான்ஸ் வரல ஏன்னா பரதநாட்டியம் எங்கே இருக்குது ரிங் எங்கே இருக்குது அது மேட்ச் ஆகிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது இப்போ சுற்றிக்கிட்டு அதை வளைஞ்சிட்டு இப்படி உட்காந்து பண்ணுறது இப்படி ஏஞ்சு பண்ணுறது இப்படி பெண்ட் பண்ணுறது அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் ஓடுறது ஓடி போய் அப்படி உட்காந்துட்டு மூமெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அந்த ரிங்கு சுற்றிக்கிட்டு போய் உட்காரணும் அதெல்லாம் பண்ணும் நான் தானா நான் தானா அப்படின்னு நான் இதுக்காக தானே இத்தனை நாள் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டேன் விஜய் சாரோட டேடி ரொம்ப நிறைய ஆர்டிஸ்ட் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் லாரன்ஸ் மாஸ்டரோட ஷோஸே ஒரு மூணு நாள் பண்ணிருக்கோம் மாஸ்டர் ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இப்படியும் இருக்கா அப்படின்ட்டு அவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு தெரியாத ஒரு விஷயத்த நீங்க காட்டி விட்ட மாதிரி இப்படியும் இருக்கா அப்படின்ட்டு வருது அப்புறம் இப்போ லாஸ்ட் டைமா வந்து ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் இது ஒரு இது என்ன ஒரு ஒரு டிவி நிகழ்ச்சி இதில் பார்க்கும்போது அவர் அப்படியே வா என்ன பண்ணுறது பார்த்துட்டு மறுத்தனாலே அவரோட ஏதோ ஷூட் இருந்தது கூட்டு போய் அங்கே யூடியூப்பில் ஷூட் கூட்டு போய் அதுலேயும் ஒரு சின்ன இது பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சுருக்கேன் 
விஜய் டிவி ராமர் அண்ணா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எல்லாம் நான் ஸ்டேஜ்ல கூப்பிட்டு மாக்கப் பண்ணா ராமர் இவங்களை எல்லாரும் கூப்பிட்டு மேல கூப்பிட்டு ரிங்கு சுத்தி வச்சிருக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு வந்து கோட்டீஸ்வரி தெரியாதவங்க யாரும் இல்ல சரத்குமார் சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிளஸ் பண்ணாரு என்ன ஒரு ஈவெண்ட்ல அவரு நிறைய பிசிக்கலா ஃபிட்டா இருப்பாரு நிறைய விஷயம் இதுல என்னச்சு இதெல்லாம் பார்த்து நம்மளோ <laughs> 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 நம்மளோட கூட பிறந்தவங்க கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இப்போ நிறைய மாறி இருக்குது பார்த்தா இப்போ மின்னதுக்கு இப்போதுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஓப்பன் மீடியா வந்ததுலேருந்து நிறைய விஷயம் தெரியுது முன்ன வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு இது எதுவும் தெரியல இப்போ வந்து நிறையா தெரியுது இன்னும் நிறையா இன்னும் நிறைய பெண்கள் நிறைய சாதிக்கணும்னு ஆசை அதாவது இதோட முடிக்காமல் இன்னும் இன்னும் ஒரு படி ரெண்டு படி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டிஃப்ரெண்ட்டு இங்கே வந்து ஆம்பளை இது பொம்பளை அப்படி கிடையாது ரெண்டு பேருமே ஒன்று தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே உயிர் தான் பட் என்னென்னா நான் இப்போ பெருசு நான் சி அந்த ஈகோனஸ் இல்லாமல் இருந்தால் லைஃப் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ என்ன மாதிரி நிறைய பெ பொண்ணுங்க இருப்பாங்க மேரேஜுக்கு முன்னாடி வீட்டில் வந்து யாரும் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையே அப்பா அம்மா என் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ற ஒரு இது பொண்ணு பிறந்துச்சு கல்யாணம் பண்ணாமல் அவ்வளோதான் தவிர நம்மளோட ட்ரீம் என்ன நம்ம என்ன அடுத்தது இது பண்ணணும் சரி ஒரு விஷயம் கிடைக்கல இன்னொரு விஷயம் பண்ணும்போது அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது ஸோ மேரேஜுக்கு அப்புறமா ஹஸ்பண்ட் சைடாவது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வீட்டில் மாமியாரோ மாமனாரோ அதாவது நாங்கள் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாரும் விட்டுட்டு பிறந்து எங்கேயோ பிறந்து வளர்ந்து எல்லாரும் விட்டுட்டு நான் உங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் வர்றோம் இனிமேல் நீங்கள் தான் எங்களோட வாழ்க்கை எல்லாமே அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே பார்க்கணும் ஏன்னா நான் உங்கள் வீட்டு பொண்ணு இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் வந்துட்டு உங்கள் கணவருடைய பங்குன்னு இருக்கும் இல்லையா அதை நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அவர் வந்து எனக்கு எப்படி சொல்றது கணவர் பங்குன்றது அம்மா அம்மா கிடைத்தது அம்மா அவ்வளோதான் ஆனால் நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் அங்கே வளர்ந்த விதம் எப்படி அதே மாதிரி அன்பு பாசம் இங்கே கிடைக்கணும்னு பார்க்குறோம் இங்கே நம்மளுக்கு அந்த அன்பு பாசம் கிடைக்கலன்னா அந்த வாழ்க்கை வேஸ்ட்டு தானே ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம அம்மாவே மறந்து போகிற அளவுக்கு நம்மளை பார்க்கும்போது இந்த பதினாறு வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி கூட நான் அங்கே அம்மா வீட்டுக்கு போனதில்லை அந்த அளவுக்கு நல்லா பார்த்துக்கிறாரு இதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு பார்த்தியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அப்படி இப்படி இருந்த இப்போ பார்த்தியாவுனா உங்களோட என்ன சூப்பராக பார்த்துக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே வேற என்ன வேணும் நம்மளை ஒருத்தருங்க தாங்க தாங்க தாங்குறாங்க அவங்கள விட்டுட்டு நம்ம எப்படி போனால் கூட எப்படா வந்துடலாம் வீட்டுக்கு இவர் பார்க்க என்ன பண்ணுறாரு ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு காலுன்ற மாதிரி இருக்கும் மனசு போ இருக்காது நம்ம இருக்க ஃபர்க்கும் அந்த மாதிரி எங்கேயோ நம்ம இப்போ எங்கே போனாலும் நான் போயே ஆகணும் அவ்வளோ அந்த திங்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ இருக்கும் பர்ஃபார்ம் டைமில் நான் அது கோஆர்டினேஷன் பண்ணணும் தாங்க தாங்க தாங்குறீங்களா அது என்ன அதுதான் அவங்க லக்கேஜ் தான் தாங்குறீங்க அதுதான் இவங்க ஒர்க்கம் பார்க்கணும் என் ஒர்க்கம் பார்க்கணும் இதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ரெண்டு கிட்ஸு அவங்களோட ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஒர்க்கையும் பார்க்கணும் இதுதான் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்க இல்லை ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபுட்டில் இருந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அதுவும் இவங்க ஸ்கெடியூல் பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பட் அதுதான் வீட்லேயும் வி ஹாவ் டு ஒர்க் டுகெதர் அந்த மாதிரி தான் சிஸ்டம் ஏன்னா அப்போ தான் ஒர்க் ஆகும் எல்லாம் ஏன்னா அவங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அவங்க எடுக்கிற கிளாஸஸ்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸும் அப்ராட்டு அவங்க டைமிங்கு தான் நம்ம எஞ்சி இவங்க கால் நாலு மணிக்கெலாம் எஞ்சி ஒர்க் கிளாஸ் எடுக்கிற டைம் இருக்கும் ஒரு சிலது வந்து நைட்டில் எடுப்பாங்க நம்ம தூங்குற நேரத்தில் பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அவங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் ஆகி தான் ஃபைவ் டேஸ் சிக்ஸ் டேஸ் கிளாஸ் டெய்லி ஒன் ஒன் ஹவர் இப்படி தான் எடுப்பாங்க ஸோ அந்த டைமிங்லாம் மேட்ச் பண்ணால் நம்மளுக்கு எல்லாமே ப்ரீ பிளான்டாக தான் நாங்கள் பண்ணி ஆகணும் நாளைக்கு ஃபுட்டு ப பையன் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் இன்றைக்கி சண்டே அதெல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ இங்கே வரதுக்குள்ளே நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு தான் இப்போ அவங்கள விட்டுட்டு வந்திருக்கோம் அவங்க என்ன இருக்கோ அவங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் அவங்க ஸ்கெட்யூல்டாக இருப்பாங்க நம்ம போய் அது பார்த்துக்கணும் அப்படியே இப்படி தான் பிளான் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு கணவன் வந்துட்டு ஒரு மனைவிக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு கணவனாக இருக்கணும்னு நீங்கள் உங்களுடைய புரிதலில் சொல்லுவீ
அது லவ் மேரேஜ் நாட்டு அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஆகட்டும் அவங்க வந்து சண்டை ஹெல்ப் வர்றது லவ் மேரேஜ் அது லவ் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அவங்கவுங்க வேறு வேறு டி ஏர்னிங் லைஃப் இருக்கும் ஒருத்தவங்க ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வேறு இருக்கும் இன்னொருத்தவங்க ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வேறு இருக்கும் இப்போ நைட் ஒர்க் ஹோம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நிறையா வந்துட்டு இருக்கு அந்த இதெல்லாம் போக அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் வித் த ஃபேமிலிஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அந்த மாதிரி என்ன தான் எப்பவுமே ஆனால் இப்போது இருக்கிற ஒர்க்கு நம்ம சொல்கிறோம் தவிர ஒர்க் ஒர்க்குன்னு ஓட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நம்ம வந்துடுச்சு இல்லை கரெக்டுங்களா நம்ம நானே கூட சொல்கிறேன் பட் ஓடு பட் அதெல்லாம் வந்து யாருக்காக செய்கிறனும் ஃபேமிலிக்காக தான் செஞ்சால் அவனை வேறு வழி இல்லை அண்ட் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட டார்கெட்ஸோ இல்லை வேலைங்க அந்த டைம் முடித்தா தான் நெக்ஸ்ட்டு வேலையை நம்ம கவர் பண்ணவே முடியும் கரெக்ட் இப்போ நான் அடுத்த மாதம் எங்களுக்கு ஈவெண்ட் இருக்குதுனாக்க நாங்கள் இப்போ இருந்தே நம்ம பிளான் பண்ணி ஆகணும் அது நிறைய ஒர்க் இருக்கும் இவர் தாங்க ஜாஸ்தி டென்ஷன் ஆகுவார் டிக்கெட்ஸ் என்ன சொல்லுவார் டென்ஷன் ஆகாது உனக்கு வந்து டென்ஷன் எல்லாம் செட் ஆகாது மைக்கம் போட்டு விழுந்துருவேன் டென்ஷனே ஆகாது இப்போ கூட வரும்போது அவர் சொல்றது அது என்ன வேலை செய்ய விடவும் மாட்டாரு டென்ஷன் அதிகமா ஏன்னா என்ன வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி பார்த்துப்பாரு அவ்வளவுதாங்க உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா என்னால என்னோட ஹாபி குக்கிங் அதனால இவங்க தப்பிச்சுட்டாங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 கொட்டி நீ வந்து உனக்கு ஏத்த பையன் பார்த்தா இவரு தான் ரொம்ப சும்மா கலாய்க்கிறாளோ அப்படின்னு என்னன்னா இவர் யார்கிட்ட பேச மாட்டார் சைலண்டாக இருப்பார் இவர் கூட வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வந்து என் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் பொண்ணுங்களை கொஞ்சம் சைட் அடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாக்க ஆனால் இருக்கிறதுல இவர் தான் ரொம்ப டீசெண்டாக சைலண்டாக அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க ஐயோ நான் பார்த்துட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சைலண்டாக தான் உண்டு தான் வேலை உண்டு ஓவர் பந்தா இல்லாமல் கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு டீசெண்டாக அந்த டைமில் கொஞ்சம் பார்க்க தப்பாக எடுத்துக்கேன் சூர்யா மாதிரி இருந்தார் உனக்கு ஏத்த பையன் இவர் தாண்டி அப்படின்ட்டு உனக்கு வேற வேலையே இல்லையா வந்தது வேலைக்காக வேலை பாரு இப்ப பாக்குறோம் ரசிக்கிறோம் அதுக்குன்ட்டு எல்லாமே டாய்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வைக்க முடியாது இல்ல இதெல்லாம் அப்படி கிடையாதுன்னு இல்ல நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக பாரு இவர் தவிர உனக்கு லைஃப்பில் வேறு யாரும் செட் ஆக மாட்டாங்க ஏன்னா உன் தொல்லை உன்னோட தொந்தரவு தாங்கிறது அவர் ஒருத்தர் தான் கரெக்டு எது வச்சு சொல்கிறேன் இல்லை கூட அவ்வளோ பிசாசுங்க இருந்ததுங்க அவர் கூட வந்ததுங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இது பார்க்குறோம் தெரியுது நானும் நான் இத்தனை வருஷமாக பார்க்குறேன் ஆனால் எனக்குன்னா இவர் உனக்கு கரெக்டு அப்படின்னு அதே மாதிரி நானும் ஓகே நான் நார்மலாக ஃப்ரெண்டாக தான் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் எங்கள் அப்பா கூட பார்த்ததில்ல எங்கள் அப்பா இது இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட அப்பா பார்த்ததில்ல இவர் வாய்ஸ் மட்டும்தான் கேட்டு இருக்கிறாரு நான் அப்போது அப்பா கிட்டே கொடுத்தேன் அப்பா என்னோடய ஃப்ரெண்டு கிட்டே பேசுங்கப்பா அப்படின்ட்டு பேம்மா அந்த பையன் வாய்ஸ் பார்த்தா ரொம்ப நல்ல பையனாக இருக்கிறாம்மா இந்த பையனையே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ வேறு யாரையும் நீ இது பண்ணாத யா நீ தெரியாமல் டான்ஸ் டீமில் வேறு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க சொல்கிறாங்க அப்படி இப்படின்ட்டு டான்ஸ் டீமில் வேறு யாராவது நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நடு ரோட்டில் தான் நீ நிற்ப அப்படின்ட்டாரு யாருன்னு தெரியாம அதாவது இவரு சொல்லல இன்னொருத்தருங்க <laughs> எப்படி பார்த்தா அப்படி நல்ல நல்லவங்க தான் அங்கிள் ரொம்ப நல்லவர் அப்படின்னு தெரில நான் அந்த பையனை பார்த்ததில்லை 
நான் வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என் பொண்ணை நல்லா பார்த்துப்பாருன்னு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு தைரியம் ஆனால் இவ வந்து அந்த பையனை தவிர வேற யாராவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான்னா கண்டிப்பாக லைஃப் வந்து தொலைச்சி இப்படி தான் நிற்பா கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்கப்பா அந்த கடைசி அவர் பேசுறது அது ஒன் வீக்ல அவர் இறந்துட்டாரு பெட்ஸிக்காக இருந்தாரு நான் அவர் என்ன நினைச்சாருனா நான் லவ் பண்ண அது வரைக்கும் நான் லவ் பண்ணல இவர் ஃப்ரெண்டாக தான் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் என்னவா எவ்வாறு ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே இருக்கிற அப்படின்னு எதாக்கா ஏதாவது சும்மா சும்மா அவர் ஃபோன் பண்ணி பேசுவேன் இவரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுவார் அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் இது தான் ஆனது தவிர அதான் சொல்லுவாங்க கடவுள் வந்து நம்ம என்னதான் கீழே உலகத்தில் குரங்கு வேலை பண்ணாலும் கடவுள் நம்ம தலையெழுத்து ஃபஸ்ட்டே எழுது வச்சுட்டு இது பண்ணுவேன் இந்த ஆளுக்கு இந்த ஆள் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி தான் இவர் என் தலையெழுத்தில் கடவுள் ஃபஸ்ட்டே எழுது வச்சுட்டாரு நினைக்கிறேன் ஜாதகம் பார்த்தது இல்லை எதுவும் இது பண்ணதில்லை மறந்துட்டு <laughs> 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 எதிர்பார்க்கல <laughs> 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 எங்களுக்கு மைண்ட் செட்லேயும் இல்லாது சரி லவ் பண்ணுறோம் கல்யாணம் பண்ணுற அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டு நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியில் கம்பெனியில் மூலிமா நம்ம ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ் வாங்கிடுவோம் அங்கே போயிடலாம் அதுதான் பட்டு இவங்களோட டான்ஸு இந்த ஒர்க்கு எல்லாம் இங்கே இருக்க இருக்க தான் நான் ஷிஃப்ட் பண்ணேன் லைக் அனைமா கல்ஃப்லேருந்து இங்கே வந்து எல்லாம் கரெக்டாக ஆமாம் ஓகே அப்போது நான் பார்க்குறேன் ஸ்லோவாக அப்போ தான் இண்டிப்பாக ஈவெண்ட்ஸ் நான் இன்னும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஏன்னா ட்ராவல் பண்ணுறதுனால அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வருது ஓகே இவங்களுக்குன்ட்டு ஏன்னா இவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண இடத்துல நம் நம்ம கல்ஃப்ல ஒரே ஒரு வாட்டி தான் அப்படி பார்த்துருக்கோம் அந்த இது ஸ்டா பட் அங்கேயும் ஃபுல்லாக நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாது ஏன்னா நல்லா பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்கில் இருந்தோம் இங்கே இப்போ கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது இவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணி இறங்கிட்டேன்னா நிறையா பேரோட கைத்தட்டலோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க எனக்கு அது கொஞ்சம் நிறைய சீனியர்ஸ் மூத்தவங்க வந்து அவங்க வந்து பிளஸ் பண்ணுவாங்க சிவன் சாங் பண்ணும் போது ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் ஆகுது ஏதோ ஒரு ரிலேட்டட் ஆகுது அந்த ஃபீல் அவங்களுக்கு வருவாரோ அது என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் சரியா அந்த ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸோ அந்த விஷஸ் எல்லாம் அவங்க பண்ணதா திடீர்னு எதுனா ஒன்று புதுசாக பண்ணும் இது தாத் வந்திருக்கோம் மேபி அதுதான் ஒரு இப்போ இன்னைக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இல்லையா இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி அப்பா கடைசியா வந்துட்டு சொன்னாரு இவரை கட்டிக்கோங்க அப்படின்னு லைக் அதுக்கப்புறம் அப்பா தவறிட்டார் அப்படின்னும் போது நீங்க யோசிச்சு பார்த்துருவீங்களா எப்பேற்பட்ட வார்த்தை நீங்க ஒரு ஒரு டைம் நீங்க லைஃப்ல யோசிச்சு பார்த்துட்டு நிறைய வாட்டி யோசிச்சுப்பேன் எப்படி நீங்க பார்த்ததே இல்லையாப்பா பார்க்காம எப்படி ஒருத்தருங்க வாய்ஸ் மட்டும் கேட்டு இவர் நல்லா பார்த்துப்பாருன்ட்டு எப்படி சொன்னீங்க அப்படின்ட்டு நான் நிறைய வாட்டி தனியா இருக்கும்போது ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறேன் அழுதிருக்கிறேன் பேசியிருக்கிறேன் ஒரு சில விஷயங்கள நிறைய விஷயம் கடவுள் விஷயத்துல நான் ரொம்ப நம்புவேன் கடவுள் வந்து யார் மூலியமா ஒருத்தர் மூலியமா தெரிஞ்சவங்க மூலியமாவோ இல்லை யா ஏதோ ஒருத்தருங்க மூலியமா வந்து பேசுவாங்க சொல்லுவாங்க நல்லது கெட்டது பெரியவங்க வந்து ஒரு சில நல்ல விஷயம் சொல்றாங்கன்னா அதை கண்டிப்பா நான் ஏற்றுப்பேன் அது என் மனசுக்கு யா ஓகே அவங்க சொல்கிறது கரெக்டு தப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்க அனுபவத்தில் சொல்கிறாங்க என் லைஃப்பில் நடந்த மாதிரி உன் லைஃப்பில் நடக்கூடாது உன் லைஃப் நல்லா இருக்கணும்னு யாருமே சரி நீ கெட்டு போனோம் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்கல்ல நல்லா வரணும்னு தான் நினைப்பாங்க நம் நம்மளோட வயசில் பெரியவங்க அந்த மாதிரி சில விஷயம் வந்து நான் நோட் பண்ணியிருக்கிறேன் எப்படிப்பா இப்படி எல்லாம் எப்படி எப்படி நிறைய விஷயம் அதே மாதிரி எனக்கு கடவுள் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை அதிகம் யாராவது என் மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தாலும் சரி யாராவது எது சொன்னாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட தான் நான் சொல்லிடுவேன் அவங்க தெரிஞ்சு பண்ணாங்களோ தெரியாமல் பண்ணிட்டாங்களோப்பா நான் மன்னிச்சிட்டேன் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அவ்வளோதான் நான் எனக்கு எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்த விதம் இதுதான் 
கடவுள்கிட்ட நம்ம வேண்டிக்கும் போது நான் நல்லா இருக்கணும் என்னை சுற்றி நல்லா இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து ப்ரேயர் பண்ணும்போது கேளுமா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் முக்கால்வாசி வளர்ந்தது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்டலில் நான் வளர்ந்ததால் எனக்கு என்னோடய பழக்க வழக்கங்கள் என்னோடய உலகம்லாம் வேறு மாதிரி எனக்கு இப்போ கூட சொல்லுவேன் எப்படி இந்த உலகத்தில் நீ வாழ போகிற இப்போ இங்கே வாழணும்னா ஏமாத்தணும் போய் சொல்லணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்வாங்க நான் சொல்லுவேன் நான் என்னோடய மனசாட்சிக்கு என்னோடய கடவுளுக்கு நான் பயந்து தான் நான் வாழ்கிறேன் என் மனசு என்ன சொல்லுதோ என் புத்தி என்ன சொல்லுதோ அது மக் அது பிரகாரம் பண்ணுவேன் தவிர மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி காரியம் ஆகணும் எங்கள் கிட்டே எனக்கு வேலை ஆகணும்ட்டு போய் சொல்லணும் ஏமாத்தணும் எனக்கு அவசியம் இல்லை கடவுள் எனக்கு இது எனக்கு கிடைக்கணும்னு இது எனக்கு கிடைக்கும் இது எனக்கு வரணும்னு எனக்கு வரும் பேராசை எனக்கு எதுவும் இல்லை எனக்கு கடவுள் கொடுத்த இந்த வாழ்க்கை போதும் எனக்கு இதாவது கிடைச்சது ஒரு சிலருக்கு இது கூட இல் கிடைக்கலையே அந்த பொறாமலில் கூட நிறைய பேர் பேசுவாங்க நம்மளை பற்றி அதனால் நான் கடவுள் எதுவாக இருந்தாலும் கடவுள்கிட்டே ஒப்படைச்சிடுவேன் யாராவது என்ன ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட நான் சொல்லிடுவேன் நீ பார்த்துக்கோப்பா அவங்க தெரிஞ்சு பேசினாங்களோ தெரியாமல் பேசிட்டாங்களோ நான் மன்னிச்சிட்டேன் அவங்கள நீங்கள் பார்த்துக்குங்க தண்டனை கொடுங்க மறுபடியும் அந்த தப்பு நான் இல்லை யாருமே மறுபடியும் அந்த தப்பு பண்ணாத அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்குங்கப்பா அப்படின்ட்டு ஏன்னா அப்பா இறந்து போயிட்டு அப்புறமா நிறைய விஷயம் நான் பார்த்ததால் மனுஷங்க மேலே இருக்கிற இந்த மனுஷங்க மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை ரொம்ப கம்மியாக போயிடுச்சு ரொம்ப நிறைய பேர் ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டாங்க மனசு உடஞ்சி போயிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் அப்பா இருக்கும்போது அதுதான் ஒருத்தருங்க கூட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியாது அது அப்பா அம்மாவோ யார் வேணாலும் சரி கூட ஒருத்தருங்க இருக்கும்போது அதோட பலம் தெரியும் அது போயிட்ட அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளை வந்து எத்தனை பேர் தப்பாக மிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பார்க்குறாங்க என்ன ஏதுன்ட்டு அந்த டைமில் தான் டக்குன்னு எனக்கு கடவுள் வந்து நான் போன ஜென்மத்தில் செஞ்ச புண்ணியமாக இல்லை என்னோடய முன்னோர்கள் செஞ்ச என்னோடய அப்பா அம்மா என்னோடய தாத்தா பாட்டி செஞ்ச புண்ணியமாக தெரில ஒரு நல்ல ஃபேமிலி எனக்கு கிடச்சிருக்கு இதுக்கு மேலே வேறு எனக்கு என்ன வேணும் எவ்வளோ கோடி சம்பாதிச்சாலும் நம்மளுக்கு அந்த நிம்மதி சந்தோஷம் இருக்காது ஆனால் கடவுள் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்ச ஒரு சின்ன புண்ணியமாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் இன்றைக்கி நான் நல்லா இருக்கிறேன் சாப்பிட்றேனோ இல்லையோ ஆனால் நிம்மதியாக இருக்கிறேன்ல ஹஸ்பண்ட் கூட அது போதும் ஒரு பொண்ணுக்கு வேறு என்ன வேணும் சொல்லுங்க இந்த தருணத்தில் உங்கள் கணவர்கிட்ட நீங்கள் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் நினைப்பீங்க என்ன சொல்லுவேன் மத்தியானம் என்ன சமைக்கிறேன் மத்தியானம் சிக்கன் குழம்பு செய்யலாமா என்ன வேணும் சொல்லுங்க சிக்கன் குழம்பா மட்டன் குழம்பா அவர் சொல்லுவார் எப்படியும் நான் தான் சமைக்க போகிறது என்ன என்ன அப்படின்னு ஒரு நினைக்கிறார் கரெக்ட் தான் சார் சண்டே என்ன நம்மளுக்கு சண்டேனா இவர் தாங்க மற்ற நாள்னா நான் தாங்க ஏன்னா சண்டே வந்து கொஞ்சம் கார் சாருமா அவர் நிறைய காரம் அள்ளி போட்டுருவார் கடவுளுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிப்பேங்க கடவுளுக்கும் சரி என்னோட முன்னோர்களும் சரி என்னோடய தாத்தா பாட்டிக்கு எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்லிப்பேன் ஏன்னா அவங்க செஞ்ச புண்ணியமோ நான் செஞ்ச புண்ணியமோ ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கிடைச்சிருக்குறாங்க எனக்கு இதுக்கு மேல எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் நான் எதுவும் கேட்கல நான் என்னைக்குமே அவர் தொந்தரவு கொடுத்தது இல்லை என்ன <laughs> 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 டைமே இல்லை அதுக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இவங்க கூட இவங்க ஈவெண்ட் சொல்லி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி இப்போ நான் கொஞ்சம் நிறையா ஈவெண்ட் கோஆர்டினேஷன் எல்லாம் நிறையா பண்ணுறதுனால ஒரு சில சேனலில் காஸ்டிங்கும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதெலாம் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ப்ரொஃபைல் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வேறு இப்போ அப்படியே மாறி மீடியாவில் கல்யாணங்கிறதே சம்மந்தமே இல்லாத ப்ரொஃபைல் தான் சார் அதெல்லாம் வந்து இல்லை நாங்களா சார் வந்து மாட்டிக்கங்கன்னு சொல்கிறோம் நீங்களா வந்து மாட்டிக்கின்னா அதுக்கு நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுறது ஆனால் இந்த கேஸில் வந்துட்டு அவராக மாட்டல நீங்களா தான் அவர் மாட்ட வச்சுருக்கிறீங்க மற்ற எல்லா இடத்துலையும் வேணால் பசங்க சொல்லலாம் இதில் அப்படி இல்லை அதுக்கு நான் என்னங்க பண்ணுறது நானும் வந்து பார்க்க சொன்னேன் நானாக பேச சொன்னேன் அவராக வந்தார் அவராக பேசினார் சார் அங்கேயே நீங்கள் தான் சார் தப்பு நீங்கள் அதாவது எப்படின்னா ப்ரொப்போஸ் பண்ணால் தப்புங்கிறது 
பகவதி மோகன் பகவதினால அவர் அந்த அளவுக்கு ஒரு பேரு அவரை பத்தி சொல்லும் போதெல்லாம் இவரோட ஆட்டிடியூடு சொல்றதும் செய்யறதும் எங்க நாத்தனார் அவங்க எல்லாம் சொல்லும் போது ஓ மாமா இப்படி இருப்பாங்க அவங்க உயிரோடு எல்லாம் இறந்துட்டாங்க சொல்லும் போது எனக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் எங் என் பெரிய பையன் கூட அப்படிதான் எங்க மாமனார் மாதிரி பொறுமையா ஆனாங்க ஒரு பெரிய பூகம்பமே ஆயிடும் இவர் சைலண்ட் அப்படியா ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு ஒன் ஹவர் சண்டை போடுறது ஒரு செகண்ட்ல முடிச்சுட்டார் அவ்வளவுதான் சூப்பர் தான் சரி தான் ரொம்ப அழகான கப்பல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்களோட பேசினது இன்ட்ராக்ட் பண்ணது கூட வந்துட்டு லைக் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்லாம் வந்துட்டு பண்ண வைக்கிற மாதிரியான ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று கொடுத்து ஒரு இடத்துல கொண்டுட்டு வந்து நிப்பாட்டுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது உண்மையிலே ஹேட்ஸ் ஆஃப் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே கால் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்டில் இப்படி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்டில் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து புஷ் அவ்வளவு <laughs> 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 தமிழகத்தின் முன்னணி டிராவல்ஸ் நிறுவனம் பிளான் யூர் ஹாப்பி ட்ரிப்ஸ் வித்